哈喽，大家好，今天呢给大家更新原型的线条裁剪。那在这款发型当中呢，我们能看到切口的落位是一个前高后低的一个切口，它的呃线条呢，其实在后区转角线以后的话是一个水平的线条。当到侧部的时候，侧部呢是一个前高后低的一个斜向后的线条。在转角的时候，我们要用到。呃，斜线与水平线的一个连接，所以我们能清晰看到切口的形态以及头发自然落位下来的样子。好，现在我们进行去裁剪。好，在我们裁剪之前，保证我们的头发的水分要均匀啊、呃，然后观察一下我们的头位，在这个地方我们的头位呢要与地面是一个水平的状态，把头发竖到自然垂落，找到我们头旋的位置，去连接我们的紧侧点与我们耳后点的。基准点的位置，将我们的后部区与侧部区的头发呢做一个前后的分区。好，那现在是一个这样的状态。我们现在呢，先分出中轴线，确定一下我们左右两边的长度。在枕骨区后部面，我们尽量的去保证我们在剪切完是一条水平线。同样还是在枕骨区以下，在枕骨区以下呢，我们还是。用到拱桥的划分线进行裁剪，后部区呢，我们还是剪一个零度的方形线条。现在我们把头发梳到自然垂落，找到我们的参照面。那在这个面呢，保证梳子与地面是一个水平的状态，控制一下我们的切口，特别是在发际线的这个位置。好，现在我们进行去裁剪，头发梳到自然垂落，然后确定一下我们想要的长短。在剪我们左侧的时候呢，经常会容易剪短，所以在这边的头发呢，我们可以在剪切完一刀的时候呢，最后一刀略微的往下压一下梳子，保证我们剪完以后这条线不会过于短。因为我们进行下刀的时候，我们的人会往左边看，所以呢，我们在剪右侧的时候，我们的右侧就容易放长。那在剪切的时候，千万不要去动我们的头位，头一直是一个平视的状态，这样子呢，更容易方便我们去剪一个零度的水平面的切口。好，第二片头发梳下来，梳到自然垂落，从中间开始梳下来，梳子不要给头发施加太大的张力。然后我们再去剪切的时候呢，剪切口也不要过于的宽。这是我们第一片啊，然后再次去剪我们的右侧，在转角线以外的头发呢，尽量的把它带到我们的转角面以内进行去裁剪，这样子更容易帮助我们去剪切去的时候啊。我们在后部区是一条水平的切口面。好，在剪这边的时候呢，一样将我们头发带到我们的后部面，然后我们进行剪切的时候，最后一片可以略微的压低一点我们的梳子啊，保证我们的切口剪完在这边呢不容易剪缺点。好，现在我们去梳一下这里的头发，看一下我们左右两边的长短是否一样。那如果有一点长，我们可以再去回一下刀。好，我们继续往上延伸，第三片，拱桥的划分线，分出我们的发片，横向发片的宽度呢，不要超过两公分的一个厚度，在一公分或者是 1.5 厘米之内，这样子更容易去控制我们头发的形状。发片分的过于的厚呢，会影响我们的剪切，在这个面的时候会出现一些问题啊，所以我们尽量的控制好我们的发片的厚度。划分线呢，尽量的划到两边的一样。好，再次梳到自然垂落，找到我们的引导线。梳子在梳过来的时候，注意我们的发片不要左右的摇晃，左右的摇晃经常会剪出啊、呃、不整齐的切口，所以呢，容易将我们这条线呢剪错误。转角线以外的头发，代指转角线的面，进行去剪贴。这边也是一样的。当我们头发跨越到转角线以外的时候呢，一定要注意我们头发的一个自然生生长的位置和头发的自然落位的地方还是不一样的。所以呢，我们要
把头发带至我们的后部面前去裁剪。大家能看到，我们在去剪这个圆的时候，它的这个划分的位置呢，比我们剪方的时候呢略微往后一点，所以我们在这里剪出一条线，它不会过于的两侧。这一片呢，是我们整骨区的这一片。从整骨区这片开始，我们的发片就变成一条水平的划分线了。整骨区以下是拱桥，整骨区以上变成水平。因为我们的发片在上面的头发，因为我们的头发在越往上的时候呢，它头发的流向已经发生改变了，所以我们的划分线变成水平线以后，更容易帮助我们找到头发的自然入位。在梳理的时候，大家一定要均匀轻的去梳理，特别是在往上发片的流向发生改变的时候呢，我们要找到每片头发的自然入微点，所以我们要看准发根的位置，它长在中间，我们就在中间；长在两侧，我们就在两侧进行去梳理。那剪切的时候呢，我们是把它梳过来以后，再把它转至我们后部面进行去裁剪啊！注意，我们不要有往后带的动作，不要这样往后带。是头发找到自然落位以后，梳子梳在发干的位置，把发尾的头发转至一条水平面。如果在这一片头发我们不好去控制，我们可以用手呢，轻轻的扶住我们的切口，保证我们的切口与中间这里延成一条直线。继续的水平的划分线进行裁剪越往上的头发，它的发片呢变窄了，但是它头发的走向呢比较的复杂，所以我们在去梳理的时候呢，要考验我们对头发的落点的一个认知。好，我们继续的从中间开始，在这里大家要注意啊，当我们头骨比较饱满的时候，后区比较突出的时候。那这个时候我们进行去剪头发的时候呢，尽量的去梳到自然垂落以后，用从发干进梳进行去裁剪。因为当我们的头骨比较饱满的时候呢，它的张力也会随之变大，所以我们去梳的时候呢，切记不要将我们的发片梳的过于的紧。那这样它干了以后呢，就不会短上去。所以我们能保证后区的线条呢，在剪切完以后，它是一个水平面的，在这个面是一个水平面的。好，继续的找到我们的头发的自然落位，大家能看到，落在两侧的我们就在两侧梳，落在中间的就在中间梳。好，从发干进梳子，头发不要往里压，越往里压，我们头发就会剪出一个朝内的切口。所以我们进行去梳理的时候，要把头发带至在一个面上进行去修剪。好，零度剪切，转到后部面，转至我们的后部面。好，最后一片，找到头发的自然落位。如果我们头旋在头顶这个地方，头发的旋或者是有某一些张力比较大，我们可以将最后一片头发呢，最后放下来吹干，再进行去裁剪。因为这样子，当它吹干了以后，头发的落位就更容易帮助我们去找到。如果发量。如果头发的落位比较的自然，那我们也可以呢一次性将它剪完。好，现在我们后部区的线条就把它剪好了。我们在这个后区能看到，它是一个在我们的枕骨区，它是在我们的一个脖颈区，目光能看到的位置是一个水平的切口线。那现在我们再去剪侧区啊，那侧区大家能看到，从我们的前侧点的落位下来。从我们前侧点的头发落位下来，与后区在我们这个脚的位置去做一个
线条的一个重叠，所以在这个地方，我们需要把后区的角略微的拿走一点点，这里就更能够看清楚我们剪切的是一个圆的线条。好，我们现在把这个头发呢梳到自然垂落，再从我们头旋的位置呢去连接我们的前侧点。前侧点呢，也是我们动感区的一个转角点啊，它的转角。前侧点呢，也是我们动感区的一个转角点。好，我们把前面的头发呢，给它梳干净。现在呢，从我们的前侧点往上一公分，去延伸到我们的，从我们的前侧点延伸一公分到我们的后部面。那这个时候我们就能清晰的看到后部区头发的一个长度。好，这条划分线呢，大家可以画的平缓一些，不需要过于的垂直。现在我们找到这里的。发片，发际线往上一公分，去连接我们的后部区的头发。我们把这里分出一条斜向后的一个划分线。那这个划分线的斜度呢，我们可以控制在45度左右啊，这样子更容易帮助我们去建立我们的语言的一个线条。好，现在呢，梳到自然垂落，梳子摆成前高后低的一个斜度，然后进行去剪切。大家要注意，在我们耳朵的地方。在这个地方，头发的张力是比较大的，所以我们进行去梳理的时候一定要轻。有必要的时候，我们可以用梳子稍微的压一下。那如果你梳的是比较的松的情况下呢，也可以不用去做这个动作啊。好，我们把它梳到自然垂落以后，从反干进梳，梳子摆成倾斜的，与地面是一个前高后低的一个切口，然后呢进行去剪切，后区与我们的。后部的一个直的线条进行去做一个连接，在这个点，它们俩的线条是重叠的。好，收下来，这样我们就剪出一个圆的一个线条。继续的斜向后的划分线，全部都是零度裁剪。我们要将头发呢梳到自然垂落，后区的头发呢要梳到它是一个静态的状态，所以我们用好继续的梳下来，找到我们的引导线，梳子摆成一个斜向后的一个形状，零度去剪切。在划分的时候呢，我们可以由高到低，然后向后去推，这样子我们去划分的时候呢是比较的快速简单的。好，注意我们再去剪的时候呢，我们的头位一定是水平的状态。好，梳到自然垂落，后区的头发呢一定是和它重叠的。梳到头发的自然落位，然后呢，零度进行去剪切
。到最上面的头发呢，我们一样不要把头发呢往后带或往前带，一定是看到头发的毛流走向，将它这里的头发呢给它剪完。大家能看到这一片头发呢，在头旋的位置，它的落位是在我们面与面中间，所以呢，我们就在这里将这个角给它去掉，然后呢，继续的向前去延伸。这样比较方便，我们去控制这个圆的切口，所以我都是从后向前剪，当然也可以呢，从前向后剪。那下刀的时候呢，或者是会产生一些，嗯、呃，不太方便，将这个角给它剪掉，然后继续的向前去延伸。好，这边的线条我们就剪好了。我们能看到，这是我们的后部面，这是我们的侧部面。当这个面与面中间的时候呢，我们把中间的角给它剪掉，然后让它两个面的线条呢看起来更加的流畅。这里的线条切口大家可以控制在45度，或是或者是稍微的平平缓一点点。好，现在我们去剪另一侧。好，我们现在把这个头发呢继续的梳到自然垂落，找到我们的前侧点的位置啊，前侧点去连接我们。头顶头旋的位置，将我们的这个头发呢斜向前划分。好，我们把它夹起来。现在呢，找到我们的发际线往上两公分，去斜向后连接我们的后部区的方形线条。划分线我们可以控制在45度左右。好，现在我们把所有的头发呢梳到自然垂落，找到我们后区的连接点，向上去延伸。如果我们不能够控制两边长度的情况下呢，我们可以将这一根头发放下来，去确定一下我们的长短啊。然后呢，两条线进行去衔接的时候就会更加的方便。好，我们继续的将这头发呢梳下来，梳子可以略微的呢。继续的，给它做一些连接，斜向后的划分线，在我们耳朵这个地方的张力，大家一定要记住，张力比较大的地方梳头发一定要轻盈。在后区的角，我们把这个面与面中间的连接呢，给它吻合侧区相对的话，会比后区要好剪一点，主要是我们耳朵的位置，注意一下它的张力就可以了好，现在就到我们的前面的这个头发了。前面在我们的正前方呢，其实是一个方的切口。那当我们的头骨它是一个有凹凸面的
。前面在我们正常去修剪的话，它其实是一个方的切口，与两边进行去衔接。那这里呢，由于我们的头骨它是一个中间高、两边低的一个状态，所以呢，我们在这里剪出一个方的切口的时候，头发自然落位也会容易产生一个弧线，与我们两边呢进行去衔接。如果我们想剪出更加弧的切口，在这个地方我们可以分两片进行去裁剪，那剪出来以后呢，它会收的更紧一点。我们分出一个偏水平的划分线。好，将这一头发呢梳到自然垂落，找到我们的后部区，找到我们侧面头发的长度，在我们的正前方进行去裁剪好，这里的划分线呢，我们可以略微的让它斜向后，在我们头顶区、头骨的顶顶点，它的面比较高，所以我们去分出来的时候呢，看起来也是一个斜向后的线。好，我们继续的将这头发呢梳到自然垂落，在刘海区这个位置进行找自然垂落的话，要看一下我们每个面的头发自然落位点。我们先从中间找到我们的引导线，零度把它剪掉。好，继续的往两侧去做一个延伸。好，继续的梳到自然赤裸。对于如果我们再去梳的头发，有一些两边的头发，不要往后带啊，不要往前带，要梳到它该去的地方，特别是不要往前带去头发啊。再往前带的时候，我们会剪出层次，与我们的侧面头发呢进行去衔接。那这里的切口是一个非常柔和的一个切口。好，最后一片，我们一定要多梳几次，然后我们要看清楚头发的自然落位，把它梳下来。因为在最头顶这一片头发，它的落位的位置就不一样了，它是一个散状生长的，所以呢，我们要把它转到侧骨面，再次进行去梳理，给它做一些衔接。好，这块我们就剪完了。现在我把它吹干，把它吹干了以后呢，我们能看到一些线的，它落下来有一些不整齐，所以呢，这个时候我们再去精修一下外线。那大家能看到这一条线呢，是一个斜向后的45度的一个线条，后部呢它是一个平的一个线条，我们能看到切口面的一个整齐效果，所以呢，这个是零度的圆的线条。好，现在我们随着我们的剪切线呢，将一些长出来的、表面一些不干净的头发呢，做一些调整啊，特别是在我们梳完以后，里面这些内线啊，这些内线不干净，会影响我们一个线条的一个质感。还有就是在斜线与后区水平线转角叠加的这个地方，它在我们的转角点的位置呢，会出现一个角，那这个时候呢，我们要将这个角给它。磨掉，让它看起来更圆润一些。
，让这个后驱的方文和前驱的圆呢。看起来更加的吻合。大家去观察的时候，我们能发现这条线和我们的侧部区两个面的一个形就已经很吻合了。所以呢，我们把这个角给它稍微的磨掉一点。那如果有一些长出来呢，我们也可以点剪的方式，轻轻的将我们的内线这里短角线的长出来这些角呢，给它做一些修饰。去修一下它的内线，让它看起来呢更加的干净整齐。所以这条弧线，如果大家想要它更加圆润一点的话呢，我们可以将中间稍微点掉一点，将中间的头发呢稍微的点一点啊，让它中间的头发呢和我们两边的切口更加的柔和。这是我们修完后的一个圆形线条的效果。我能，我们能从前往后看的时候，能看到一个非常流畅的斜向后的一个圆形的底线。我们能看到一个斜向后非常流畅的一个前高后低的线条，那这样子的线条呢，也会显得我们比较的圆润可爱。好，今天这款发型呢，我们就剪好了。希望大家在去练习的时候呢，一定要小心。今天这款发型呢，我们就剪好了。希望大家在去练习的时候呢，注意我们的划分线以及我们的剪切口，特别是在我们耳朵这个位置，以及我们的前侧点的这个地方，因为在这些地方头发的张力比较大，所以我们在去剪切的时候一定要释放头发的张力。然后切口在这个地方的斜度呢，不要斜的过于的上扬。那建议大家的美感呢，控制在45度是比较好看的。好，我们今天的分享到这里，下一款我们会分享三角的线条。